আমার ছোট্ট ছোট্ট ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ তোমাদের তৃতীয় শ্রেণীর শেখার সেতু পড়াবো বলে হাজির হয়েছি আজকের বিষয় ইংরেজি দেখো প্রত্যেকটি ক্লাসের প্রত্যেকটি বিষয়ে শেখার সেতু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যা দেখতে পাওনি প্লেলিস্টে গিয়ে অবশ্যই দেখে দেবে আর আজকে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে যাতে আমার তৈরি পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছায় চলো দেখি আজকে কি পড়া আছে তোমাদের বইয়ের চোদ্দ পদে দেখো রয়েছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স অ্যান্ড সিম্পল পাস্ট টেন্স বর্তমান কাল আর অতীতকাল নিয়ে এখানে আলোচনা হবে এটা পড়লে তোমরা জানতে পারবে লার্নার্স উইল এবেল টু আইডেন্টিফাই দ্য সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স অ্যান্ড সিম্পল পাস্ট টেন্স ফ্রম অব দ্য ভার্ব কন্টেকচুয়ালি দেখো এটা পড়লে তোমরা সাধারণ বর্তমান কাল আর সাধারণ অতীতকাল সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা হবে লুক অ্যাট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স নিচের বাক্যগুলিকে দেখো চলো বাক্যগুলো আমরা পড়ছি পড়ে বুঝছি এখানে কি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে প্রথমে বলেছে নাম্বার ওয়ান সানিয়া প্লেজ ক্রিকেট সানিয়া ক্রিকেট খেলে রবি প্লেড ক্রিকেট উইথ হিজ চাইল্ডহুড ডেজ রবি ছোটবেলায় ক্রিকেট খেলতো সানিয়া গোজ টু হাওড়া এভরি উইক সানিয়া প্রতি সপ্তাহে হাওড়ায় যায় রবি ওয়েন টু হাওড়া মেনি ইয়ার্স ব্যাক রবি বহু বছর আগে হাওড়াতে এসেছিল দেখো পরপর পরপর আমরা চারটে সেন্টেন্স পড়লাম এর মধ্যে কি বলেছে ইন সেন্টেন্স ওয়ান অ্যান্ড সেন্টেন্স থ্রি দেখো এক নম্বর সেন্টেন্স আর তিন নম্বর সেন্টেন্স তার ডুইং ওয়ার্ড অর অ্যাকশেন অর ভার্ব প্লেস অ্যান্ড গোজ দেখো এখানে রয়েছে প্লেস এক নম্বর সেন্টেন্সে প্লেস বলা রয়েছে আর দু নম্বর সেন্টেন্সে গোজ বলা রয়েছে রেফার টু অ্যান্ড অ্যাকশেন দ্যাট হ্যাপেন ইন প্রেজেন্ট টাইম এটা বলতে বোঝাচ্ছে যেটা সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো ঘটেছে সেটা বলতে এটা বোঝাচ্ছে অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স অ্যান্ড ফোর্থ সেন্টেন্স দেখো দু নম্বর সেন্টেন্স আর চার নম্বর সেন্টেন্সে ওয়ার্ড অ্যাকশান ডুইং ভার্ব প্লেড অ্যান্ড ওয়েন্ট এখানে রয়েছে প্লেড এখানে রয়েছে ওয়েন্ট রেফার্স টু অ্যান্ড অ্যাকশান হ্যাপেন্ড ইট ইন দ্য পাস্ট টাইম এটা তো বলতে বোঝাচ্ছে অতীতকালে কোনো ঘটনা বুঝে গেল তারপরে দেখো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আর অলওয়েজ আর অলসো ইউজ টু ডিনোট ইউনিভার্সাল ট্রুথ সাধারণ বর্তমান কাল চিরন্তন সত্য বোঝাতে ব্যবহার করা হয় যেমন দেখো দ্য স্কাই ইজ ব্লু আকাশটা হচ্ছে নীল রঙের এটা চিরন্তন সত্য এই জন্য এখানে ইজ বলা হয়েছে প্রেজেন্ট টেন্সের ভাব দেওয়া হয়েছে দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় এখানে রাইজেস বলা হয়েছে প্রেজেন্ট টেন্স বলা হয়েছে অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সততায় পরম ধর্ম এটা হচ্ছে ইজ দেওয়া হয়েছে দেখো সেন্টেন্স তিনটি ইউনিভার্সাল ট্রুথ বলা হয়েছে ইউনিভার্সাল ট্রুথের সময় সব সময় সিম্পল প্রেজেন্টেন্সের দ্বারা বোঝানো হয় ঠিক আছে সেন্টেন্স থ্রি দ্য ভার্ব গোজ রেফার টু অ্যান্ড অ্যাকশান হ্যাপেন ইন প্রেজেন্ট টাইম অ্যান্ড সেন্টেন্স ফোর দ্য ভার্ব ওয়েন রেফার্স টু অ্যান্ড অ্যাকশান হ্যাপেন ইন দ্য পাস টাইম ওই যেটা বললাম সেটা আবার বলা হয়েছে তিন নম্বর সেন্টেন্সে গোজ ভার্বটা হচ্ছে বর্তমান কাল বোঝাচ্ছে আর চার নম্বর সেন্টেন্সে ওয়েন ভার্বটা বোঝাচ্ছে অতীতকাল এরকমভাবে আমরা সিম্পল পাস টেন্স থেকে প্রেজেন্ট টেন্সের একটা ছক রয়েছে ছকটা আমরা পড়ে নেবো এরকম অনেক ভার হয় তোমরা শুধু দেখবে জাম দেখো জে ইউ এম পি ই ডি এটা হচ্ছে পাস টেন্সে দিন মানে তখন হয়েছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স মানে নাও মানে এখন হচ্ছে আগে লাফিয়েছিল এখন লাফায় তাহলে জাম আক্সড জিজ্ঞাসা করা করেছিল আক্সড মানে জিজ্ঞাসা করা টক মানে কথা বলা কথা বলেছিল অতীতকালে এটা হচ্ছে বর্তমানকালে টক লুক দেখেছিল লুক ড্যান্স ড্যান্স ওয়েন্ট গো গেভ মানে দিয়েছিল গিভ মানে দেয় টুক মানে নিয়েছিল টেক মানে নেয় রোড মানে লিখেছিল রাইড মানে লেখা সাং গান গাওয়া অতীতকালে সিং মানে বর্তমানকাল গান গাওয়া দেখো কয়েকটা ভার্বের এখানে এক্সাম্পল দিলেও কিন্তু আরও অনেক ভার্ব আছে যেগুলো তোমাদের আস্তে আস্তে সব জানতে হবে প্রেজেন্ট টেন্স থেকে পাস্ট টেন্স বা পাস্ট টেন্স থেকে প্রেজেন্ট টেন্স কীভাবে পরিবর্তিত করা হয় এ নিয়ে আলাদাভাবে ভিডিও বানানো আছে তোমরা অবশ্যই দেখে নিও চোদ্দ পদে পড়াটা এখানে শেষ হচ্ছে এরপর আমরা পূর্ণ পদে যাবো এখানে কিছু সিম্পল অ্যাক্টিভিটি দিয়েছে অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা দেখে নেবো কী বলি দেখো ম্যাচ দ্য ফলোইং এখানে ম্যাচিং করতে দিয়েছে প্রেজেন্ট টেন্স আর পাস্ট টেন্সে দেখো ওয়াক ডাব্লিউ এল কি ওয়াক মানে হাঁটা আর ডাব্লিউ এল কি হাঁটা মানে ইডি যোগ করা রয়েছে তো ওয়াকের সঙ্গে একটা ইডি যোগ করা আছে অতীতকাল বোঝাচ্ছে ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ভাবে থ্যাঙ্ক পাশাপাশি হয়ে যাবে ধন্যবাদ দেওয়া আচ্ছা এটা হচ্ছে রিং এটা হবে র্যাঙ্ক 
বাই মানে কেনা এটা হবে বট কিনেছিল তারপরে চেক হবে চেক আর ফ্লাই হবে ওরা ফ্লিউ এভাবেই সবগুলো আমরা করলাম দেখে নাও তোমরা কলাম এর সঙ্গে কলাম বির ম্যাচিং কেমন হয় করতে হয় সিম্পল প্রেন্টেন্স আর সিম্পল পাস্ট টেন্সের ম্যাচিংটা এখানে করে দেওয়া হলো এরপর আমরা অ্যাক্টিভিটি টু এর দিকে চলে যাব দেখবো অ্যাক্টিভিটি টুতে কী রয়েছে অ্যাক্টিভিটি টুতে কী রয়েছে একটুখানি আমরা পড়ি লুক অ্যাট দ্য কালার ওয়ার্ড নিচে রঙিন শব্দগুলোকে দেখতে বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ইউজিং দেন এগুলোকে দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলেছে কেমন করা হবে নাম্বার ওয়ানটা দেখো পিকু ড্যাশ দিয়েছে ব্যাকেট লেখা রয়েছে অ্যাটেন্ডেড হিজ ক্লাস এভরি ডে ঠিক আছে পিকু প্রতিদিন তার ক্লাস অ্যাটেন্ড করে প্রতি এই মাত্র কি বলে ইউনিভার্সাল টুত বা রোজকার অভ্যাস থাকলে সবসময় সেটা প্রেজেন্টেন্স হয় তাহলে অ্যাটেন্ডস হবে ঠিক আছে আচ্ছা ইয়ে স্টাডি ইয়ে স্টাডি মানে গতকাল তাহলে অতীতকালে কথা বলা হচ্ছে তাহলে পাস্ট টেন্স হবে হি ড্যাশ দ্য বাস অতীতকালে গতকাল সে বাসটি কি করেছিল মিস করেছিল এম আই এস এস ইডি তাহলে অতীতকালে ইডি যোগ করতে হয় সাধারণ ক্ষেত্রে ওই জন্য মিসড হবে এখানে বার্ডস অনেকগুলো পাখির কথা বলা হচ্ছে ড্যাশ ইন দ্য স্কাই পাখিরা আকাশে ওড়ে তাহলে হবে ফ্লাই ঠিক আছে যদি একটা বার্ড থাকতো তাহলে বার্ড থাকতো তাহলে হতো ফ্লাইজ এটা অনেকগুলো বার্ড আছে ওই জন্য ফ্লাই কেন হলো সেটা আগের দিন আলোচনা করে দিয়েছি আমরা আচ্ছা রেনু অলওয়েজ আবার দেখো অলওয়েজ মানে কোন নৃত্য অভ্যাসের কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে হার হোমওয়ার্ক ইন টাইম রেনু তার বাড়ির কাজ সঠিক সময় করে লেখেন কী হবে ডাজ রেনু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার মানে আমি তুমি ছাড়া কোনো একজন যদি একা থাকে তখন ভারতের সঙ্গে এস বা ইয়েস যোগ হয় তাহলে এটা হয়ে যাবে ডাজ রেনু অলওয়েজ ডাজ হার হোমওয়ার্ক ইন টাইম রেনু সবসময় তার বাড়ির কাজ সঠিক সময় করে দ্য গ্র্যান্ড মা মাই গ্র্যান্ড মাদার ড্যাশ মি এ পেন অন মাই লাস্ট বার্থডে লাস্ট বার্থডে মানে অতীতকালে বয়ে যাচ্ছি গত শেষ আমার জন্মদিনে আমার ঠাকুমা আমাকে একটা পেন উপহার করেছিল দিয়েছিল তাহলে গিভ আছে গিভের পাস্ট টেন্স এটা হয়ে যাবে গেভ অতীতকাল বলছে বলছে গেভ হয়ে যাচ্ছে মাই গ্র্যান্ড মাদার গেভ মি এ পেন অন মাই লাস্ট বার্থডে আমার শেষ জন্মদিনে আমার ঠাকুমা আমাকে একটা পেন দিয়েছিলেন তাহলে এটা যাবে গেভ দেখো কীভাবে সেন্টেন্সে তৈরি করা হলো ফিল ইন দ্য ম্যাচ করা হলো ভালো করে তোমরা একবার দেখে নাও এগুলো কিন্তু খুবই দরকারি পরীক্ষা এগুলো প্রায় পড়ে এরপরে আমরা অ্যাক্টিভিটি থ্রি দিয়ে চলে যাব এখানে সিম্পল একটা চেঞ্জ বলা রয়েছে প্রেজেন্টেন্স থেকে পাস্ট টেন্স এনজয় হলে এনজয়েড হবে অ্যাডেড এটা হবে অ্যাড টক এটা হবে টক এই মাত্র করলাম এগুলো বেক বেকড হয়ে যাবে কমপ্লিট কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখো ভারতের সঙ্গে ইডি যোগ করবো বা ডি যোগ করবো পাস্ট টেন্স হয়ে যাচ্ছে তোমরা ভালো করে একবার মিলি দেখে নাও কীভাবে হচ্ছে এরকম অনেক ভার বাঁচে এগুলো তোমাদের জানতে হবে পুরনো পাতা পড়াটা এখানেই শেষ হলো তারপরে কি দেখো প্রেজেন্টেন্স প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফার্স্ট ফর্ম অফ ডুইং ওয়ার্ডস লার্নার্স উইজ এবেল টু আইডেন্টিফাই দ্য ডুইং ওয়ার্ডস পাস্ট টেন্স বাই অ্যাডিং ডি আর ইডি ও যেটা বলছিলাম দেখো প্রেজেন্টেন্স থেকে পাস্ট টেন্স করতে গেলে ভারতের সঙ্গে ডি বা ইডি অ্যাক্ট হলে অ্যাক্টেড বেক বেক দেখো প্রত্যেক সঙ্গে ইডি যোগ করা দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তাহলে প্রেজেন্টেন্সের সঙ্গে পাস্ট টেন্স হয়ে যাচ্ছে কী নিয়ম এখানে করা হয়েছে নিয়মটা এখানে আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে চলো সেটা করি প্রেজেন্টেন্স আর ট্রান্সফার ইন্টু পাস্ট টেন্স বাই ডি আর ইডি ডি বা ইডি যোগ করে প্রেজেন্টেন্স থেকে পাস্ট টেন্স তৈরি করা হচ্ছে টেক নোট মনে রাখবে দোজ ডুইং ওয়ার্ডস হুইচ আর ট্রান্সফার ফ্রম প্রেজেন্টেন্স টু পাস্ট টেন্স বাই অ্যাডিং ডি আর ইডি এন্ডিং উইথ দ্য ওয়ার্ডস আর কল রেগুলার ভাব এগুলোকে রেগুলার ভাব বলা আছে যেগুলো যে ক্রিয়াবারের সাথে ডি বা ইডি যুক্ত করে বর্তমানকাল থেকে অতীতকালে পরিবর্তন করা হয় তাকে রেগুলার ভাব বলা হয় ঠিক আছে এরকম কয়েকটা উদাহরণ এখানে আমরা করে নেব এক্সাম্পল রয়েছে অ্যাক্টিভিটি রয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস রয়েছে ইয়ে স্টার্ডে চিলড্রেন ইউজড ইউজড ইউজ কোন ব্যানানটা ঠিক ইউজ এই ব্যানানটা ঠিক এখানে ইউজ বসবে ঠিক আছে আচ্ছা গোটাটা পড়ছি না শুধু এক্সাম্পলগুলো বলে দিচ্ছি আর দা এনজয় এনজয়েড এনজয়েড কোন ম্যানানটা ঠিক এখান থেকে তোমরা বুঝবে এনজয়েড ইডি এইটা বুঝবে এখানটায় এখানে বুঝবে এনজয়েড দে কমপ্লিটেড ঠিক আছে কম্পিউটার ব্যানানটা এটা ঠিক হবে এটা বসবে এখানটায় দেখে নাও তোমরা তারপরে রয়েছে এখানেও একটা সুন্দর স্থান পূরণ রয়েছে কমপ্লিট দ্য প্যাসেজ প্রপার ফর্ম অফ দ্য ভার্ব গিভ ইন দ্য ব্যাকেট আচ্ছা ওয়ান ওয়ান্স ফার্মার প্ল্যান্ড নিউ স্যাপলিং ইন হিজ গার্ডেন আচ্ছা এক কথা একটা চাষি তার বাগানে চারা গাছ রোপণ করেছিলেন তাহলে অতীতকালে কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ 
प्लान्टेड पी एल एन टी इडी इडी जो करता है आफ्टर फ्यू डेज किसी दिन पर स्मल प्लान्स स्टार्टेड टू ग्रो किसी दिन पर इखने छोटे छोटे चारा काजू ग्रो विद्युत धारा में कुछ लोग स्टार्टेड एस टी आर टी इडी जो करता है सम सुन देन टर्न टी यू आर एन इडी टर्न बिग इनटू बिग ट्री किसी दिन पर इटा बोरो गाचे ठीक है जे इखाने वाक जो कुत्ता है उतित कल कॉल पड़ा बोला जे सब जिनो गुड़ाई उतित कले कड़ा खोलो पास्ट टेंस को ले दिया खोलो तो हम भाल करेंगे बार देखे रहेंगे इर पढ़े हम रहा पर्वत पर दिखे एक ही जाए देख ही रहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हमने भाल करे बुझता Creeping and singing merrily. You have read the sentence in your textbook. Where you line go put a chub. So, cha. You must have noticed that the past tense and the accent word bar plus ing proceed is e by is. The bottom sentence ki achi. The temperature of the earth is rising gradually. Thale bar hoche rise ta sang ing jo hoche. तारा के एक टे इज़ है ची इटे ही बोला चेस्ट करा गया ची ठीक है जी इन सिग्नल सेंटेंस की आ ची एक भार बाज़ ची तस्संगे एक टा आयन जो हो गया ची तारा के एक टा वास जो करा हो गया ची तो दो टू दो कम होलो क्या नहीं रकम होलो इटे टू कहना हमारा बुझे निच्ची वो तो हम सेंटेंस जी रकम बोला हो गया अलग अलग था इटा आर मैंने बहुत वन कल वैल मैंने अच्छे उदित कल आज जोखन कौन घटो ना कंटिन्यूअस बुझा बे तो कौन से रखे जिन कंटिन्यूअस टेंस बोला अच्छे अच्छा सी इज लिविंग कोलकाता फॉर दिल्ली सी कोलकाता चले दिल्ली दे अच्छे सी वाज लिविंग कोलकाता फॉर दिल्ली सी कोलकाता चले दिल्ली दे गिए I am reading in class three. I am in class three. Tishani the porchi. I was reading in class two last year. Got to watch it. I mean, Tishani the porchilam. Take a chee. Rakum ag do it in a sentence. Gulu the dakhor. The verb shows in the accent in progress. At the time of speaking, the words are said to present continuous tense. Dakhor. एक दो तीन है, एक दो तीन है पुर्तुम भार बोल जाए बोला अच्छे से रहा अच्छे कोनो घटना घट चिलो एमन घट छे एमन बोले अच्छे तो खून से टके पेन कंटेनर्स बोल ची और उदित कल जी तो कोनो घटना घटे चिलो ये रखो वन टू तीन एट बीएड गोल पटा बीएल लाइन गुलो तो खून से रखा बोला अच्छे देखो कि बोले जी द भार सोच इन द एक्शन इन द प्रोग्रेस इन टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्ड्स आर सेड टू बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उदित कले कोन घटना घोट चले बोझा ले तो खून से रखे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला हाय यार बहुत पन काले कोन घटना जान घोट चले बोझा से तो खून चे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एनी ओने काले जना हो जे अन्य आप बिस्तर तो याद चीना इकहने कोई एक टा फॉर्मेट बोले चे फॉर्मेट टा देखने वो पास्ट कॉल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस कि रखो भावे सब्जेक्ट के संग एम इज आर जो भावे तो बोझा ना आई थक ले एम है हैं आर इज को कौन है अमित तुम्हीं चाहे जोखन क्यों ऐका था के तो खन इज है बाकी सब कितने आर है तार पड़े एक टा आईएनजी भारवेशन का टा आईएनजी जो है जोखम आई तार पड़े एमएसजे रीड भारवेशन का आईएनजी जो है जी आई एम रीडिंग ए बुक आई एक टा बॉय पढ़ ची तार पड़े सी तार पड़े सी मैंने के अमित तुम्हीं चा� अनेक जन आज तक आर आस प्लेइंग फुटबल तो ता फुटबल खेल भार्वर संगे देखो भार्व हम प्ले तरह संगे आईनजी जो हो तेल जख ही हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करब कि भार्वर संगे आईनजी जो है तरह आगे एम इज आर सबजेक्ट अनुसारे आस फार्स कंटिन्यूस टेंस सरकम बेपार शुद्ध वाज और वार आस भार्वर संगे आईनजी जो है देखो हि वज प्लान्टिंग सैपलिंग से चारा गाचल रोपण कर ठीक है वही वेर वाचिंग टेलीविजन अमना टेलीविजन देख चिला तो कौन है डा भारत में आगे वेर बाव वाजास चे और आईएनजी भारत में पहुंच जोगा चे इधर भी अमना सेंटेंस गुलो बुझते चिला एक्टिविटी वन आचे और एक्टिविटी टू आचे गुलो अमना कौन है लोगो देखो की बोले चे डॉक्टर डास डेस ए कार इस पार्किंग वेर पार्किंग वेर पार्किंग का कौन है जो कौन अनेक जन थके डॉक्टर दास तो ऐकाया चे जिन्हें इस पार्किंग हो बे इखाने 
আসু এ হেভি ব্যাগ এম ক্যারিং ওয়াজ ক্যারিং এম কখন হয় আই থাকলে এম হয় আই তো নেই আসু অন্য একজনের নাম বলা হচ্ছে ওয়াজ ক্যারিং হবে দ্য স্টার্স স্টার্স মানে অনেকগুলো ইন দ্য স্কাই অ্যাট নাইট ওয়াজ হবে একা থাকলে ওয়ার আর হবে অনেকগুলো থাকলে তাহলে স্টার্স আর টুইঙ্কলিং ইন দ্য স্কাই অ্যাট নাইট ঠিক আছে এইভাবে এই শূন্যস্থানগুলো করলাম দেখে নাও আরেকবার মিস্টার দাস একা আছে বলে ইজ আসছে আসু আমি তো নই অন্য একজন আছে ওই জন্য ওয়াজ আসছে স্টার্স অনেকগুলো আছে বলে আর আসছে ঠিক আছে এরপরে দেখো অ্যাক্টিভিটি টু এ কী আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ডুইং ভার ফর্ম আর সেন্টেন্স ওয়াক প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আই এম ওয়াকিং ঠিক আছে এটা আমি আমার মতো করে করছি তোমার নিজের মতো করে করতে পারো আই এম ওয়াকিং ওটা হতে পারে সিং পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স তার মানে সি ওয়াজ সিঙ্গিং ঠিক আছে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে ইট আই ওয়াজ ইটিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হচ্ছে জাম্প আই এম জাম্পিং বা সি ইজ জাম্পিং এরকম করতে পারো ফেন কন্টিনিউস টেন্সে আছে সেল আই এম সেলিং বা সি ইজ সেলিং বা ইউ আর সেলিং যে কোনো একটা করতে পারো তোমরা ঠিক আছে টেন্স নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে তোমরা সব দেখে নিও আর আজকে ভিডিওটা কল করছি না এখানে শেষ করছি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে যেটা আমার তৈরি পরবর্তী ভিডিওগুলো সব আলাদা তোমার কাছে পৌঁছায় তোমরা প্রত্যেকে ভালো থাকবে